இணக்கமான தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல இந்தியாவில் நடந்த மிக மோசமான பத்து ரயில் விபத்துகள் பத்தியும் அது எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்றத பத்தியும் தான் பார்க்க போறோம் உலகத்தோட நான்காவது பெரிய ரயில்வே இந்தியன் ரயில்வே கிட்டத்தட்ட சராசரியா ஒரு நாளைக்கு பதிமூணு மில்லியன் மக்கள் ரயில்வேவை யூஸ் பண்றாங்க இதுக்கு காரணம் கம்ஃபர்ட்டும் விளைக்கிறது மட்டும் கிடையாது இதுல விபத்துகள் மிக மிக குறைவு அப்படி பிரம்மாண்டமான பெரிய அதிக அளவிலான பெட்டிகள் கொண்ட இந்த ரயில் விபத்து எப்பவாவது நடந்துச்சு அப்படின்னா அதோட பாதிப்புகள் எப்படி இருக்குன்னு நம்மளால கணக்கிடவே முடியாது யோசிக்க முடியாத அளவுக்கு விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் அப்படி நடந்த பத்து ரயில் விபத்துகள் பத்தி தான் இப்ப வரிசையா நம்ம பார்க்க போறோம் அதுல பத்தாவது இடத்துல இருக்கிறது நியூ டெல்லி ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் அதாவது டூ தௌசண்ட் டூ செப்டம்பர் நைன் ஹவுரால வந்து ஒரு ட்ரெயின் நியூ டெல்லிக்கு போயிட்டு இருக்கு இந்த ட்ரெயின் பீகார் மாநிலத்தில் இருக்கிற ரவிகஞ்ச் ரயில் நிலையம் அப்படின்ற இடத்துக்கு பக்கத்தில் வரும்போது தடப்புரண்டு விபத்துக்குள்ளாகுது இந்த விபத்தில் கிட்டத்தட்ட நூற்றி நாற்பது பேர் பலியாகிறாங்க இதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணும்போது இந்த ட்ராக் சரியாக பராமரிக்கப்படலை ப்ராப்பர் மெயின்டெனன்ஸ் இல்லாதனால தான் இந்த விபத்து நடந்துச்சு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கப்படுது இது ட்ராக் மட்டும் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணி இருந்தால் கிட்டத்தட்ட நூற்றி நாற்பது உயிர்கள் பலியாகிறத தவிர்த்திருக்கலாம் அடுத்து ஒன்பதாவது இடத்துல பஞ்சாப் ரயில் விபத்து நைன்டீன் நைன்டி எயிட்ல பஞ்சாப் மாநிலம் கானா பகுதிக்கு பக்கத்துல பிராண்டர் கோல்டன் டெம்பிள் அப்படின்ற ஒரு ரயில் போயிட்டு இருக்கு அதோட எது திசையில வந்த ஜம்முதாவி செல்தா எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்ற ரயிலோட ரெண்டு பெட்டிகளும் தடம் புரண்டு விபத்துக்குள்ளாகுது இதுல கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி பன்னெண்டு பேர் பலியாகிறாங்க இந்த விபத்துக்கும் காரணம் என்னன்னு பார்த்தா ட்ராக் மெயின்டெனன்ஸ் இல்லாததா ப்ராப்பர் ட்ராக் மெயின்டெனன்ஸ் முன்னாடியும் சரி இப்பவும் சரி ப்ராப்பர் ட்ராக் மெயின்டெனன்ஸ் இருந்திருந்தா இந்த விபத்திலையும் கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி பன்னெண்டு உயிர்கள் பலியாகாம காப்பாத்திருக்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது பிரோசாபாத் ரயில் ஆக்சிடென்ட் யூபில இருக்கிற பிரோசாபாத் பக்கத்துல நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி புருஷோத்தம் எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்ற ஒரு ரயிலும் கலிந்த் எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்ற ரயிலும் நேருக்கு நேராக மோதிக்குது இதுல முன்னூத்தி ஐம்பது பேர் கிட்ட பலியாகிறாங்க இதுக்கும் காரணம் என்னன்னு பார்க்கும்போது ஹியூமன் எரர் என்னன்னா இந்த ட்ராக்க மாத்திரத்துல ஏற்பட்ட குளறுபடினால தான் இந்த விபத்து நடந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த விபத்துல கிட்டத்தட்ட முன்னூத்தி ஐம்பது பேர் இறந்து போயிருக்காங்க இந்த விபத்துல ட்ராக் ப்ராப்பர் மெயின்டெனன்ஸ் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே இதுலயும் ட்ராக் மாத்திரத்துலயும் ப்ராப்பர் மெயின்டெனன்ஸ் இருந்திருந்தா அது ஹியூமன் எரர் இல்லாம இருந்திருந்தா கிட்டத்தட்ட முன்னூத்தி ஐம்பது உயிர்கள் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கும் இது ஒரு பெரிய தவறு மனித உரிமையாளர் நடந்தது அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போறது அஸ்ஸாம் ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் அஸ்ஸாம்ல இருந்து நைன்டீன் நைன்டி நைன்ல புதுடெல்லிக்கு வந்த ஒரு ட்ரெயின் அதாவது ஆவத் அஸ்ஸாம் எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்ற ஒரு ட்ரெயின் திருப்திகா பகுதியில இருந்த பிரம்மபுத்ரா மெயில் ரயிலோட சேர்ந்து நேருக்கு நேரம் மோதுது அப்படி மோதும் போது கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி தொண்ணூறு பேர் இறந்து போறாங்க இந்த விபத்துக்கான காரணம் என்னன்னு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி பார்க்கும் போது இதுல சிக்னல் ஏற்பட்ட கோளாறு காரணமாக தான் இது நடந்திருக்கு இது ஹியூமன் ஏரர் இல்லை இது வந்து டெக்னிக்கல் ஏரர் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதையும் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தா முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி இதுலேயும் இருநூத்தி தொண்ணூறு உயிர்கள் பலியாகாம காப்பாத்திருக்கலாம் அடுத்து உலகத்தோட மிக மிக மோசமான விபத்துகளில் ஒன்றா பார்க்கப்படுறது பீகார் ரயில் விபத்து நைன்டீன் எயிட்டி ஒன்ல பீகார் மண்ணில் மான்சி அப்புறம் சாகர்சா அப்படின்ற பகுதிக்கு இடையில பாகுமதி ஆற்றை கடந்த ரயில் ஒண்ணு அந்த ரயில இருந்து நேரம் ஆத்துக்குள்ள வந்து விழுந்துச்சு இதுல எட்நூறுக்கும் அதிகமானவர் பலியானாங்க இந்த விபத்துக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது புயல் அதிகமா இருந்துச்சு இல்ல ஆட்டுல வந்து திடீர்னு வெள்ளம் வந்துருச்சு ஒரு எரும மாடு குறுக்க போச்சு இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் சொல்லப்படுது ஆனா இன்னைக்கு வரைக்கும் சரியான காரணங்கள் கண்டுபிடிக்கப்படல இது உலகத்துல நடந்த மிக மோசமான விபத்துல ஒன்னா கருதப்படுது அந்த அளவுக்கு அதிகமான உயிர்களை பழி வாங்கின விபத்து இந்த விபத்து எட்நூறு பேர் பலியாங்க எட்நூறு பேருக்கு மேல பலியானாங்க அதுக்கு அடுத்தது மத்திய பிரதேசத்துல நடந்த ரயில் விபத்து ஒரு பேசஞ்சர் ரயிலும் ஒரு சரக்கு ரயிலும் நேருக்கு நேரம் மோதிக்குது இந்த விபத்துல கிட்டத்தட்ட இருபது பேர் பலியாகிறாங்க ஐம்பது பேர் மோசமான உடல் உணத்திற்கு பலியாக காரணமாகிறாங்க இதுவும் ஒரு மோசமான விபத்தாக பார்க்கப்படுது அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போறது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டில நடந்த அனந்தபூர் ரயில் ஆக்சிடென்ட் ஆந்திர மாநிலத்தோட அனந்தபூர் அருகே கோட்ட சிறுவ பகுதி அப்படின்ற நாண்டேட் பெங்களூர் எக்ஸ்பிரஸ் கிட்டத்தட்ட ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகி இருபத்தி ஆறு பேர் இறந்து போனாங்க பலருக்கு மோசமான அளவில் தீக்காம ஏற்பட்டுச்சு இதுவும் ஒரு மோசமான ரயில் விபத்துகள் ஒன்றா பார்க்கப்படுது அதுக்கடுத்ததான் சந்த் கபீர் நகர் ரயில் விபத்து கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு மே இருபதாம் தேதி சந்த் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் சந்த் கபீர் ரயில் நிலையம் அருகே கோல்கத்தம் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சரக்கு ரயிலோட மோதிச்சு இதுலேயும் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு பேர் பலியானாங்க ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைஞ்சாங்க இதுவும் இந்த ரயில் விபத்துக்கள்ல
இதுலயும் ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா நூத்தி எண்பது பேர் இறந்தது நல்ல விஷயமா அப்படின்னு நீங்க கேட்டா அது இல்ல இது சீசன் காலம் அப்படி இல்லைன்றதுனால அதிகமான பயணிகள் இல்ல நூத்தி எண்பது பயணிகள் மட்டுமே இறந்தாங்க இதுவே சீசன் காலமா இருந்தா இன்னும் உயிர் பலி அதிகமா இருந்திருக்கும் அப்படின்றதுனாலதான் நல்ல விஷயம் நான் சொல்ல வந்தேன் ஆனா இதுவுமே உலகினோட பெரிய மிக மோசமான இந்தியன் ரயில்வேட விபத்தா தான் பார்க்கப்படுது இந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் தனுஷ்கோ என்ற ஊரே அழிஞ்சு போச்சு நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் இதையும் நான் பதிவு பண்ணணும்னு நினைச்சேன் இதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு தகவலோட உங்களை நான் மீட் பண்றேன் நன்றி